na mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo ni siku ya nane tangu tumeuanza mwezi wa tatu ambapo ni Ijumaa ya tarehe nane mwezi ni wa tatu mwaka ni 2019 mtazamaji wa Star TV habari za usiku huu popote pale ulipo yako mengi ambayo yamejiri katika Star TV habari lakini miongoni mwa habari tulizozipa kipaumbele usiku huu ni pamoja na serikali ya Tanzania yatakiwa kuwajengea uwezo wanawake kwa lengo la kuchochea ukuaji wa uchumi kwa viwanda mtazamaji kwa hayo na mengine mengi tulioshaheni kwa usiku huu ni kusihi ungane nami hadi tamati ya wale yote karibu kwa muhtasari kwa mengine mengi tulioshaheni kwa usiku huu wanawake nchini waungana na wenza ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani wakihimizwa kuchangamkia fursa za kujikwamua kiuchumi kwa habari za biashara na uchumi kwa usiku huu soko la hisa la Dar es Salaam latakiwa kuzingatia usawa wa kijinsia na kutoa elimu zaidi ya masoko ya hisa kwa wanawake kwenye sekta isiyo rasmi katika habari za kimataifa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC bi ana henga atunukiwa tuzo ya mwanamke jasiri duniani na katika habari za michezo na burudani kocha wa Taifa Stars Emmanuel Munike atangaza kikosi cha wachezaji 25 watakaoiangamiza Uganda na Lionel Messi arejea kikosi cha timu ya taifa ya Argentina kutoka hapa Star TV kwa usiku huu leo ni mimi kinara wako namba moja naitwa Charles Machigu karibu tuanze na habari za kitaifa Kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kimelani kitendo cha mashabiki wa mche, michezo nchini kwa tumia wake zao katika dhamana au rehani za michezo yao kitendo macho kinadhalilisha na kushusha utu na thamani ya mwanamke John Deki kutoka Dar es Salaam na undani wa habari hii kinachoniuma mimi ni hadi kubwa ambayo nimeahidi umeelewa mimi sasa hivi sijui hata kama wana simba wenyewe watanionea huruma mimi kiongo nimeweka rehani nimepinga na mtu wa simba kwa sababu ya mke Raia imetorewa jijini Dar es Salaam na wakaimu mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Felista Mauya wakati akitoa tamko la siku ya wanawake duniani ambapo amesema kuwa wanawake katika sekta michezo wanakosa haki sawa na wanaume huku wakipitia changamoto za ukatili wa kingono ili tu wapate nafasi katika michezo na sanaa hatua inayofikia hata kukumbana na kadhia ya kuwekwa rehani. Kituo cha sheria na haki za binadamu kinatoa wito kwa mashabiki wa michezo mbalimbali wa kutowatumia wake zao katika dhamana au rehani za michezo yao kwani kwa kufanya hivyo wanadhalilisha utu wa mwanamke na kuvunja haki zao za msingi. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanaunga kauli hiyo na kulani kitendo hicho huku wakiomba serikali kuwachukulia hatua kali za kisheria wale wanaokiuka haki za wanawake. Takriban asilimia 90 anawake wengi hawajui mpira. Unamweka mtu rehani kwa kitu ambacho yakijui. Hivi jifikirie ingekuwa wewe kwa mfano kwa upato nasema hivi mimi upato nikiona nimekosa chukua ni mimi wangu ungejisikiaje? Kwa ni kitu ambacho kwangu mimi sio nikaa ni sahihi. Unaenda kumweka mtu rehani bila yeye kuwa na taarifa wala kuwa na ridhaa. Kwa mimi kwa kweli ningependa swala hili likemewe na kama kuna hatua zinazoweza kuchukuliwa wa watu watakaofanya hivi wachukuliwe hatua. Wewe oh, unaenda kumbeta sema mbona wewe mimi yanga kifungwa ni wewe mimi. Na yanga kishinda ya kifungwa ni kuwe wewe. So mkumbeti mtu ambaye ajua hii hiyo swala hakuna. Na kama hilo ulipwa ni serikali kama mtu kama wewe afanye kama huo, ena yako ndani maisha au kumye kunyongwa kama mwalimu kule. Aidha kituo cha haki za binadamu LHRC kimeipongeza serikali ya awamu ya tano kwa kuwapa wanawake nafasi za uongozi. Kuna wanawake wachache waliotutoa kimasomaso katika siasa ikiwemo mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye huyu ni makamu wetu wa rais wapo mawaziri wapo wabunge wapo madiwani wapo wanaofanya kazi katika maeneo mbalimbali madaktari bingwa mainjinia marubani hao wote ni wanawake ambao wanatuwakilisha 
na wanaonyesha kwamba bado mwanamke ana nafasi tarehe nane machi kila mwaka ni siku ya maadhimisho ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa duniani kote ambapo siku hii huwa ni siku ya mapumziko kuwenzi na kusherekea juhudi za wanawake katika kudai haki zao John Deki Star TV Dar es Salaam. sana wanawake wote duniani lakini wanaume wale ambao mnapenda sana kubeti tafadhali usimlinganishe mkeo na mpira. Nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki bado zinakabiliwa na changamoto ya mila kandamizi dhidi ya wanawake zinazochonganisha kuduma za mchango wao katika pato la taifa. Mwanahabari wetu Beatrice Gerald na undani wa habari hii kwa usiku huu. Arusha baadhi ya wanawake wanakutana katika makao makuu ya Jumuiya Afrika Mashariki kuadhimisha siku ya wanawake duniani huku bado wanawake kukabiliwa na vikwazo mbalimbali vinavyokwamisha kufikia ndoto zao. Jenerosi Minani ni mkuu wa kitengo cha wanawake wa Jumuiya Afrika Mashariki ambaye licha ya kutambua nafasi ya mwanamke anabainisha baadhi ya changamoto zinazowakabili wanawake wa ukanda huu. Ya kwanza wana tatizo kutoka nyumbani na kufanya hizo kazi zao ni hiyo tuko tunasema leo balance ku balance it's a, a big challenge mama kiingia for instance kwa mfano akiingia kwa yenye business anaweza kuwa na changamoto anafikiria nyumbani watoto nimewaacha peke yao uh, vitu vingine havifanyiki kwa sababu mama hayuko wanafanya business wanaacha licha ya changamoto hizo wanawake wanatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kuchangamkia nafasi mbalimbali na kutochagua kazi kwa madai kuwa ni za wanaume na badala yake kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo kwa masla ya jamii na taifa kwa ujumla kwamba ni muda mwafaka sasa kujikita katika maeneo kama ambavyo tumejikita kwenye maeneo mbalimbali huko nyuma kuna baadhi ya kazi tulidhani ni za wanaume tuliamini kwamba maengineer ni wanaume tuliamini kwamba mapilot ni wanaume tuliamini madaktari lazima ni wao wanaume sasa ni wakati muhimu sana kuanzia ngazi ya primary school walimu sera zetu ziweze kujikita kuhakikisha kwamba wakati tuna move kwenye teknolojia ambayo dunia inaenda wanawake hawaachi nyuma Lucas Kariongi ni mtetezi wa haki za wanawake wa jamii ya kimasai na Bahati Loti wanaeleza furaha yao katika maadhimisho haya huku akieleza kuwa uelewa mdogo wa kisheria bado ni kikwazo kwa baadhi ya wanawake katika maeneo mbalimbali hususan ya vijijini Mimi nimewahi kuwa mtetezi wa wanawake huko Masaini baada ya kuona kwamba tabia na tamadini zetu kuna wakati mwingine sana inaenda kinyume na sheria na haki ya, ya mtu binafsi changamoto nyingine ni kwamba wanawake wengi hawajajua sheria ya ardhi inasema nini au inaongelea nini kuhusiana na masuala ya ardhi kuna mtu kweli ana eneo lake lakini hajui kisheria au kuna mtu amenua eneo lakini ameliacha labda miaka mbili hajalitumia mtu mwingine akaenda katumia lile eneo kwa hiyo kuja upatikanaji wake unakuwa ni mgumu zaidi siku ya leo ni nzuri sana kwetu kwa sababu nimeona pia kwamba haki sisi wa mama wa kimasai tuko nyuma sana lakini nimekuja kuona kwamba wengine kumbe siku nyingi sana wameshatutangulia kwa hiyo hii inanipelekea mimi kupeleka hamasa katika vijiji vile kwa ajili kuamsha wanawake ili waweze kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kuamua hali ya uchumi ile ngumu kwa sasa Badili fika kufikia usawa kijinsia kwa maendeleo endelevu ni kauli mbiu ya maadhimisho haya kwa mwaka huu yakiwa na lengo la kutambua na kuthamini mchango wa wanawake katika jamii kutoka katika makao makuu ya Jumuiya Afrika Mashariki Beatrice Gerard wa Star TV Shukrani sana Beatrice Gerald. Mtazamaji bado tukianganga katika anga la wanawake balozi wa Marekani nchini Ima Patterson ametoa wito kwa serikali ya Tanzania kuwajengea uwezo wanawake kwa lengo la kuchochea ukuaji wa uchumi wa viwanda ambao utasaidia kuleta mabadiliko katika jamii. Taarifa kamili tuungane na Afman Mihula toka jijini Dar es Salaam. Balozi huyu ametoa kauli hiyo katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani wakati akizindua mafunzo ya teknolojia kwa wasichana walioshindwa kuendelea na elimu kwa sababu mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Amesema jamii yoyote haiwezi kufikia kiwango cha juu cha maendeleo ikiwa kundi la wanawake hawashirikishwi katika uzalishaji mali. Wakati wa kipindi cha kubalehe ndipo wasichana wengi 
wanawacha shule na kuolewa au kudharauliwa na kulazimika kutohudhuria shuleni kwa sababu ya hedhi ni wazi kwa nini lazima tuwekeze kwa wasichana na wana, uh, wanawake wao ni ufungo wa kuandaa kwa manikio, mafanikio kizazi kijacho Kupande wake meneja mradi wa taasisi ya Absent Girls Jessica Mari amesema kuwepo kwa tofauti kati ya wanawake na wanaume katika elimu ndio sababu ya kuanzisha mafunzo hayo kwa wasichana ili waweze kutoa mchango wao katika maendeleo Usawa wa kijinsia bado hatujafikia ile usawa Aa, wanawake kwenye jamii bado kuna matatizo mengi na kama hapa sisi wenyewe tuna ushuhuda nyingi mtoto anaweza akawa anakuja shule matatizo ya hedhi Watu tunaweza tukaona ni jambo dogo lakini kuna watoto siku tatu hawezi kuja hapa program kwa sababu ya matatizo. Lakini pata picha yale matatizo yile jambo limemkuta katika siku ya mtihani. Maana yule msichana hawezi kufanya mtihani. Kwa hiyo hali ya usawa bado haipo sawa kutokana na kwamba kuna biological uh, reasons na pia kuna social reasons. Baadhi ya wasichana waliopata mafunzo hayo ya teknolojia wameiomba serikali kuwekeza zaidi kwa wanawake hasa walio pembezoni mwa nchi support na kuongeza somo la ICT kama sehemu ya masomo ya shule. E, wanafunzi kuanzia underground yani twende tunajifunza technology kwa maeneo yote. Yaani italeta usawa sana sababu watu wanaolioko shuleni wasichana ni wengi. Napenda kuambia pia wahusike katika teknolojia na pende kusoma teknolojia kwa sababu ni nyepesi kama sisi tunaweza wao kwa nini wasiweze. Tech is female balance for better. Mafunzo hayo ya teknolojia yamefadhiliwa na kampuni ya mawasiliano za mikononi ya Tigo na yamehusisha wasichana 37 yakilenga kubadilisha fikra juu ya ushiriki wa wanawake katika masuala ya teknolojia na viwanda. Athman Mihula Star TV Dar es Salaam. Swala la uongozi kwa wanawake katika nchi za jumu ya Afrika Mashariki limetajwa kuwa kipaumbele cha kuzingatiwa hususan kwa kuhimiza wagombea nafasi za uongozi kwenye nyanja za kisiasa badala ya kusubiri kuteuliwa. Mwenzetu Angela Moleka ambaye kwa sasa yuko kule visiwani Zanzibar anajadili swala hilo na wabunge wanawake wa bunge la Jumuiya Afrika Mashariki. Kwako Angelo Moleka. Hapa nipo na wabunge wawili wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, mmoja kutoka Rwanda na mwingine kutoka Tanzania. Kutoka Rwanda ni Mheshimiwa Francois Uwumukiza, haya ni majina François umu, François umukiza haya ni majina ya Kinyarwanda lakini ni naye Happiness Rugiko kutoka Tanzania jamani karibuni Asana. leo ni siku ya kimataifa ya wanawake ni siku yenu kwanza hongera sana Asante sana Tuanze na wewe unaitoka Rwanda mm. nyie Rwanda ni nchi ambayo mnajulikana mmepata sifa kubwa duniani kwa kuwa na wanawake wengi viongozi na hivi sasa wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki uliwa uliwa mimi ni mwongozi ule, na wewe ni kiongozi yeah. uliwabwaga wanaume wengi wewe mwanamke ukaja yeah. nini siri ya urembo kule Rwanda mnafanyaje mpaka wanawake mnapata uongozi sana uh, tulipewa support kwa hiyo tuendelee na kazi tulipewa support tulikuwa tuna tunapokea maheshimu wengi kutoka kwa kwa rais mkubwa wa nchi ya Rwanda Kagame e, Kagame e, tunamshukuru pia mm. sasa na wengine wanawake wote na wanaume pia tulikuwa tunatumia pamoja e, hii umoja yetu ili tufanya tukakuwa watu wa nguvu zaidi pengine mheshimiwa hepi hii unaionaje Tanzania tutafikia tutaweza Tanzania tunaweza waku wa support wanawake pia kafika level za juu hata tukiangalia kwa bunge la, la Afrika Mashariki kwa kweli kwa Tanzania tume tumeonyesha mfano wa kuigwa kwa sababu kama tunavyojua katika bunge la, la Afrika Mashariki kila nchi inaleta watu tisa mm. so ukiangalia katika nchi zingine Tanzania unakuta... mkoa ngapi wanawake mm -hmm. Tanzania wanawake ni watano wanaume ni wanne mm. lakini katika nchi zingine wanawake wanne wanawake wanaume watano wanawake watatu wanaume watano mm. kwa hiyo Tanzania tumeonyesha mfano mzuri mnapo kule Rwanda nyie mnapogombea unapokwenda kugombea kule bunge kule jimboni unapata kura bila matatizo hakuna hivyo hakuna, 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 hakuna baguzi kama hivyo kwa hiyo tulikuwa tuna, tunachangiwa tulikuwa tunachangiwa ile mgombano tulikuwa wengi mm. bwana yake tulikuwa wanawake na wanaume tulikuwa 
hmm? tunachanga changa tu hmm. maana yake tuka, tuka ile ugombozi tukafanya kama competition sasa kisha ya competition wakaona kama huyu anaweza kushinda 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 hmm. mwingine hmm. kama unashinda una sasa hmm wewe kwa hiyo unadhani tu, tuondoe ile dhana ule utaratibu kwamba wanawake wawe wengi lakini tunataka wanawake wenye uwezo si ndio wenye uwezo nataka neno moja moja muambie wanawake wenzenu duniani leo hii tunapoadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake ni wambie wanawake wenzangu duniani tukianza na Tanzania kwamba tunaweza wanawake tuna uwezo mkubwa kwa hiyo hata tukilenga kwamba tufikie ile level ya hamsini hamsini kwa kuangalia uwezo wanawake akiwa empowered zaidi waka na jamii kaelimishwa kwamba hata wanawake wanaweza kuongoza vizuri wanaweza kasimama jimbo na waka, wakaomba kula na wakashinda nasema kama wanawake waendelee na kazi nguvu waongeze nguvu pia kwa hiyo wanaweza bakiweza watashinda bakishinda watafika mbali sasa ile waendelee tu kabisa kwa hiyo ni, mimi nimeona kama wanawake wa wa, 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 wa muungano wa Tanzania wanatumika sana ni, ni, ni wafanyabiashara e, tunataka siku moja Afrika Mashariki tu, tu, tuone rais mwanamke tutapata tuta inawezekana eh? inawezekana <laughs> ni wabunge wa bunge la Afrika Mashariki ambao tumekuwa nao takriban wiki mbili sasa hapa kisiwani Zanzibar katika mkutano wa wanne wa bunge la jumuiya ya Afrika Mashariki happiness logiko yeye ni mbunge kutoka Tanzania na Francois uvi Francois umumgikiza anajifunza anajifunza sawa kama mwananchi anajifunza Kiswahili mimi ni Angelo Moleka asante natokea hapa Zanzibar Asante Angelo Moleka lakini pole naona kidogo ulimi umekuwa mzito kutaja hayo majina vizuri. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameondoka nchini Tanzania baada ya kumaliza ziara ya siku mbili iliyolenga kukutana na kufanya mazungumzo ya faraga na mwenyeji wake Rais John Magufuli. Tupate taarifa zaidi. Rais Kagame aliwasili nchini Machi saba ikiwa ni ziara ya tatu Tanzania tangu Rais Magufuli aingie madarakani Novemba tano na tano. Rais huyo wa Rwanda ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika hatua nyingine mara baada kwa gana na Rais Paul Kagame aliyekuwa nchini kwa ziara ya siku mbili Rais Magufuli akatumia nafasi hiyo kuwapongeza kina mama nchini kwa jitihada mbalimbali wanazozifanya na kwamba waendelee kutembea kifua mbele kwa kuwa serikali inawathamini Rais Magufuli amesema serikali anayoiongoza inathamini kazi nzuri zinazofanywa na kina mama serikali ninayoiongoza inathamini sana kazi nzuri zinazofanywa na wakina mama endeleeni kutembea kifua mbele Amina. Mungu awatawatunza na mimi sasa hivi naondoka kwenda kumuona mama yangu hospitalini katika siku zao lakini nitoe shukulani sana kwa uongozi wa mkoa na wilaya mheshimiwa DC ufikisha shukrani zangu kwa jinsi mnavyojitolea wanapokuja wageni wetu huwa wanaondoka wamepokelewa vizuri na mnawaaga vizuri aidha rais magufuli alivikabidhi shilingi milioni moja vikundi vya ngoma vilivyokuwa vikitumbuiza uwanjani hapo wakati wa hafla ya kuagana rais Kagame na Tanzania inatarajia kurahisisha upimaji wa afya kwa magonjo mbalimbali kupitia mashine mpya inayojulikana kama cell cube ya kupima magonjo zaidi ya kumi na mawili kwa muda mfupi na bila kutegemea umeme iliyogunduliwa na wataalamu kutoka Korea Kusini taarifa yake Joyce Mwakalinga kutoka jijini Dodoma inafafanua zaidi kwa usiku huu Wataalamu hao wamesema Tanzania itanufaika na mashine hiyo kupitia kiwanda kitakachojengwa hapa nchini kwa ajili ya kuzalisha mashine hizo ambazo zitapima magonjo zaidi ya kumi na mawili ikiwemo Ebola na ukimwi. Akizungumza kwa niaba ya wataalamu hao kutoka kampuni inayojihusisha na utengenezaji wa vifaa vya kitabibu kutoka Korea Kusini ya Radio Cube, kurugenzi wake bwana Kim Beon mbele ya madaktari na wafanyakazi kutoka kwenye maabara mbalimbali mkoani hapa anasema mashine hiyo imetengenezwa mahususi kufanya kazi katika maeneo ya vijijini ambayo hayana umeme na hayafikiwi kirahisi na huduma za hospitali kwani hakihitaji umeme kufanya kazi Tanzania chungbuwa uh, to Tanzania ye uh, manen hatan ke yonguwondil ka hamke Tanzania itapata manufaa katika matumizi ya kifaa hiki kwa watu waishio vijijini na maeneo ya pembezoni na kikubwa ambacho tutakifanya ni kuhakikisha kinasajiliwa na serikali rasmi ili kiwe kihalali kwa matumizi ya hapa nchini. Kinachotakiwa tupale kitakapopatikana ni kukitunza pindi kitakapokuwa kinatumika.
또 치료하는 그런 목적의 앞으로 비즈니스를 어, 함께 하려고 할 계획입니다. 그래서 ili kueneza elimu ya matumizi ya kifaa hicho tayari kampuni hiyo imekutana na wataalamu wa maabara za hospitali waganga maafisa wa andamizi kutoka wizara ya afya wanataaluma wanaofundisha vyo vikuu vinavyofundisha taaluma ya utabibu na maabara professor Faustin B ni miongoni mwa wataalamu hao sasa kwa kifaa hiki kwangu mimi ni mapinduzi na uh, vipo vipo vifaa na zipo teknolojia mbalimbali mbali, lakini uh, kwa, 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 kwa jinsi nilivyoona Um, labda wataalamu wa, wa maabara wathibitishe tofauti nilivyoona ni kifaa ambacho ni kizuri na ambacho kinaweza kika, kikaleta mapinduzi katika pimaji wa afya za watu wetu baadhi ya wataalamu wakitoa maoni yao wamesema kama kampuni hiyo itatimiza vigezo vyote ikiwemo kukisajili kifaa husika kinaweza kuwa msaada mkubwa katika tiba hapa nchini mkutano huo umeandaliwa kwa ushirikiano kati ya kampuni ya kitanzania ya Yangjin yenye makao makuu jijini Dar es Salaam na kampuni ya Kikorea ya Radian Cube ya nchini Korea Kusini Joyce Mwakalinga Star TV na msasa tuelekee jijini Dar es Salaam ambapo waziri mkuu Kassim Majeliwa amefika nyumbani kwa wazazi na familia ya marhem Ephraim Samson Kibonde alikuwa mtangazaji wa Clouds Media Group maeneo ya Mbezi Beach jijini Dar es Salaam na kutoa salamu za harambi rambi kwa niaba ya John Magufuli kutoka Dar es Salaam mwandishi wetu Michael Noel anatujuza zaidi Waziri mkuu Kassim Majeliwa akitoa salamu za lambi lambi kwa familia ya marehemu Kibonde amesema ilikuwa ngumu kuamini kifo cha mtangazaji huyo kwani ni siku chache zimepita tangu washiriki pamoja katika zoezi la kuuaga mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Klaus Media Group Ruge Mutahaba afanye kazi nzuri ya maandalizi na kuongoza shughuli za muziki ya mfiwa ndio wetu Ruge Mwanaenda pana kagera, mshiriki, mshiriki yote Na kimae, kima pana tarifa hii mzito Mshiba huu kila wiesikia Kalianza na suwari kweni Hata mini kwa pana tarifa Kwa na toka mwanaenda kwa njikumu huko Nihumiza ni kweni Kusama kuna historia ya karibu Ya nifunulizi na unyesha kuma mbwa na shina kubwa Ina yozo kumifisha hana Baba wa marehemu Ephraim Kibonde, mzee Samson Kibonde, ameleza kuwa kilichosababisha kifo cha mwanae ni pamoja na tumbo kujagesi, pressure na uvimbe tumboni, hali iliyomtokea akiwa wilayani Bukoba mkoa ni Kagera, alikokwenda kushiriki mazishi aliyekuwa bosi wake Ruge Mutahaba kabla ya kufikishwa hospitali ya Bugando jijini Mwanza kwa matibabu. Kuna mmoja wetu anajua kesho yake hata mmoja ajui lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye ameshika uhai katika mikono yake ndio tunamtegemea. Alikuwa akiniambia sana kwamba kwenye maisha inabidi ufoka sana kwa sababu nafasi zinapokuja lazima ujue kucheza ipi ni ya kutumia ipi sio. Kwa sababu sio kila nafasi ambayo itakuletea faida mbele. Wafanyakazi wa Clouds Media Group wamemuelezea kwa namna tofauti marehemu Ephraim Kibonde wakifanya kazi pamoja wakati wa uhai wake. Alikuwa mwalimu, alikuwa ananifundisha jinsi ya kufanya kazi. Alikuwa ni mshauri. Kinachovutia kuhusu Kibonde e, yuko very spontaneous kwenye kujibu kwenye kauli. Ukisema neno pap na yeye ni mpesa wa kulipatia jibu. Pap. Na sisi binadamu huruka yetu ni kwamba ukimuona mtu kama hivi amesimama na fashion shughuli zake, huna wasiwasi. Umeona eh? Hatuwezi kujua kinachoendelea mwilini, lakini mzima. Ni tofauti na mtu kama Ruge ambaye alikuwa karibu miezi mingapi anaumwa tunasikia. Kwa hiyo kwa kibonde inakuwa ni shock kubwa. Na niliongea naye, alikuwa yuko katika hali nzuri tu. Lakini nasikia hali ilibadilika usiku, uh, hali ikawa mbaya mpaka kapoteza maisha yake. Marehemu Ephraim Kibonde ameacha watoto watatu ambao wanaishi kwa babu yao baada ya kufiwa na mama yao mzazi mwaka uliopita. Mwili wa marehemu Ephraim Kibonde unatarajiwa kuzikwa Jumamosi hii katika eneo la makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Bwana ametoa na bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Amen. Michael Noeli Star TV Dar es Salaam. 
hakika kuna wakati kuna mambo mengine ni mazito sana kuyapokea lakini hatuna budi kusema kazi yake Mola haina makosa tuelekee tarime ambapo mtoto mwenye umri wa miaka miwili mkazi wa mtaa wa National Housing katika halmashauri ya mji wa Tarime mkoa ni Mara Ramadhani Abbas Kiomile ameuawa na kuliwa na mbu wa sehemu mbali mbali za mwili wake Tukio la mbu kuua na kumra mtoto Ramadhani limekuwa la kushangaza watu wengi katika mji wa Tarime kwani hawajawahi kuona mbwa anaua binadamu na kuanza kumfanya kitoeo chake kwa ne kwa ne kwa na lima akasema anakuja kucheza nyumbani nimekuja na kuta mtoto analiwa na mbwa mbwa kabisa anamla nikaamua kupiga kelele kwa imetoka napiga kelele huko naenda nje ya gate mtoto Ramadhani Abbas amekutwa na mauti hayo nyumbani kwao ambako ni eneo la kilichokuwa kiwanda cha kukoboa kahawa cha Marakofi Limited ambapo alikuwa anaishi na wazazi wake ambao ni walinzi wa eneo hilo. Mimi kwa majina naitwa Gati Mwita. Kwa kweli nimesikitika sana kusikia mbwa anakula mjini. Nimesikia mama mm. anapiga ile kutoka nje amuuliza wewe ni nini? Anambia mtoto wangu mfani ameliwa na mbwa. Nikamwambia mbwa amemla eti yeye. Nile naingia nani kwa nikwa kutoka ile mtoto mfani amekufa na ameliwa mbwa kichochote tukio ni tukio kubwa katika mtaa wetu hatuwezi kupata tukio la mbwa kula binadamu katika eneo hili alikuwa analia msa mtoto kabila mama mama anaenda kucheza kwenye magari akawa amemrusu mtoto akaenda kucheza kwenye magari msa mama amekaa kwa yani mdogo ufika tasema moja nene nyumbani kufika hapo kufika anakuta yani mbwa anakuwa fanyaje na maisha kufanyaje kula yani kumla mtoto mashuhuda wa Tokyo hili wanasema kwamba mbwa hao walikuwa wanamilikiwa na mmiliki wa kiwanda cha Marakofi Limited lakini baada ya kufungwa kwa kiwanda hicho mwaka 2016 na kuachwa katika eneo hilo wamekuwa na tabia ya kukamata kuku na mbuzi mitaani na hatimaye leo wamefanya mauaji ya mtoto Ramadhani Afisa mifugo wa mashauri ya mji wa Tarime Samson Mgaya anasema katika kumbukumbu za ofisi zake hajawahi kuchanja mungu waliofanya mauaji hayo. Lakini pia vile sheria inatutaka mbwa wafunguliwe sani usiku. Na saa kumi na moja mbwa wamesha wameshafungwa. Lakini kwa kwa tukio hili mbwa imekuwa tofauti wame wamevamia wame, wame mtoto mchana muda ambao kisheria mbwa atakao amefungwa kwa hiyo ni kosa kwa mbwa wa tayari tunabidi tuwateketeze na kuua wote kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Roria kamishina mwandamizi msaidizi wa polisi Henry Maibambe amethibitisha tukio hilo hasa asubuhi ya leo wajia saa 3:30 mama yake mzazi na yule mtoto akaya amenda kwa bostani na yule mtoto sasa mtoto akarudi peke yake na tendeka ratibu baada ya saa mtoto mtoto yule ameshajua na jeshi la polisi tumefanya juhudi kwenda kwenye idara ya mifugo ya halmashauri ya mji wa Tarime e, ambapo e, tume, tumeomba kibali cha cha kuwaua hao mbwa. Kwa hiyo idara ya mifugo imetupa kibali kwa uwa hao hao mbwa wawili na hivi na viongea tumesha wapiga risasi tumesha wao. Mwili wa marehemu Ramadhani Abbas umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya wilaya ya Tarime. Nikiripoti kutoka katika eneo hili ndiro kwa natumika kama kiwanda cha kukoboa kahawa kiwanda cha mara kofi mimi ni Jumanne Ntono Star TV Santa Jumanne Ntono pia nitoe pole kwa familia ya Gati Mwita kutoka kule Tarime Tukisonga mbele kwa usiku huu wa kala wa usaili ufilisi na udhamini Rita imesajili bodi mpya ya udhamini ya chama cha wananchi CUF upande mwenyekiti wa chama hicho anayetambulika na msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba Adam Damian na undani wa habari Kwanza Peter Mikael Malebo pili Hajra Omar Silia tatu Aziz Isa Dagesh nne Abdul Rajab Magomba tano Amina Thomas Msha, 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 Msha,
Suleiman Makame Isa Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam Naibu Katibu Mkuu wa Kafu upande wa Profesa Lipumba Magdalena Sakaya amesema Rita imewandikia barua inayoonesha maombi yao ya kusajiliwa yamekubaliwa na sasa rasmi bodi hiyo ya wadhamini imesajiliwa. Andika barua kwa msajili kumjulisha kama tutakuwa na baraza la dharura lakini pia siku hiyo tukaandika pia barua na kale kaenda Rita na tukaifanya baraza baada ya kufanya baraza tukateua baraza lile likateua uh, wajumbe chini ya uangalizi wa ofisi ya msajili lakini msajili alituma watu wa ofisi yake ilikuwepo pale kwa ajili ya kusimamia hilo na baada ya hapo tukapeleka maombi yale na kujaza fomu zinazotakiwa ofisi ya Rita baadaye Rita imetujulisha ime, ime, ime rasmi kwa baada ya kupitia uh, barua zetu maombi yetu barua zetu na kuweza kufuata taratibu zinazotakiwa kwamba tumekizi vigezo tunaandikia barua rasmi kwamba bodi yetu imesajiliwa na wajumbe tulikuwa tumepeleka kwa ajili ya, ku, ya kuomba wasajiliwe wa, wa, wa wote wamesajiliwa na tumerudishwa majina kwamba hao sasa ndio wajumbe wa bodi halali ya chama cha wananchi kafu Sakaya amesema hatua hiyo imekuja baada kurekebisha dosari walizoelezwa na mahakama kuu katika mgogoro wa kiongozi ndani ya chama hicho na hatimaye kukidhi vigezo vya kuwa na bodi ya wadhamini inayokubalika. Katika hatua nyingine, Sakaya ametumia maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kuwakumbusha wajibu wao huku akiwataka kuchangamkia fursa mbali mbali katika jamii badala ya kutumia muda mwingi kulalamikia haki ya usawa muombe wanawake wenzangu kwamba wanawake lazima tujianyuke tupige hatua chenda mbele tujiamini lakini pia tuwajibike kikamilifu kwenye jamii lakini pia tuwe majasiri kwa sababu wanawake wengine wameogopa kwenye nafasi mbalimbali kutokana kwamba wanaona labda hawataweza au wanaogopa labda wataprofeshana na waume zao kutokana na nafasi mbalimbali lakini mwanamke yeyote ambapo ukishika nafasi kubwa kama unasima unajiheshimu na unasimamia majukumu yako vizuri na bado pale pale hata kama ni mama wa familia bado kaelea kuheshimu na kumheshimu mume na kuheshimu familia yako utazidi kupiga hatua aidha chama hicho upande wa profesa Lipumba kinatarajia kufanya mkutano mkuu wa wanachama wote mwishoni mwa mwezi huu kikilenga kubadili katiba ya chama hicho ili kuendana na sheria mpya ya vyama vya siasa ya mwaka 2019 ah damdami ya star tv Dar- na mtuvuke boda kidogo wanawake jijini Nairobi nchini Kenya wametumia siku ya wanawake duniani kuandamana ili kushinikiza serikali kuangazia matatizo yanayowakumba wanawake ikiwemo mauaji ya kiholela ambayo yameshuhudiwa pamoja na dhuluma za kijinsia nchini humo Huku ulimwengu kiadhimisha siku ya wanawake kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kuwa na fikra sawa ujenzi bora kwa ajili ya ubunifu wa maendeleo wakati dunia ikiwa imetawaliwa na ubunifu kujenga na kuleta mabadiliko ya jinsi watu wanavyoishi katika dunia wanawake jijini Nairobi wamaadhimisha siku hii kwenye barabara za jijini Nairobi wakiandamana kulalamikia mauaji ya kiholela ambayo yamekuwa yakitekelezwa nchini hasa kwa wanawake wakiandamana nje ya majengo ya bunge wamemtaka rais Uhuru Kenyatta kushinikiza uchunguzi wa kina kufuatia mauaji dhidi ya wanawake na kutaka mahakama kushughulikia kesi zilizoko mahakamani na kuwakamata washukiwa. So, Hii ni kwa rais wa Kenya. Tulikupigia kura ili utulinde. Tuliipitisha katiba mpya kwa sababu ilikuwa inaangazia nafasi za kina mama katika jamii. Hatuwezi kuendelea hivi wakati kina mama wananajisiwa. Hatuwezi kuendelea hivi wakati watoto wasichana wanadhulumiwa. Hatuwezi kuendelea hivi wakati msuada wa kina mama hujapitishwa bungeni hatutakubali kushuhudia kina mama wakiwawa kila kukicha it cannot be business as usual when women are being killed left right and center aidha wanawake hao wamegadhabishwa na jinsi mswada wa thuluthi mbili bungeni ulivyokandamizwa na wabunge kwenye bunge la 12 hii ni baada ya kukosa kupitishwa na bunge kwa mara ya nne wiki jana Hatua ya bunge kutopitisha mswada wa dhuludhi mbili ya uwakilishi wa kina mama imetugadhabisha sana. Inatugadhabisha sana kuona kuwa hii ni mara ya nne mswada huu unaangushwa bungeni. Tunatambua na kushukuru vyeo kadhaa ambavyo kina mama wanashikilia katika serikali. Laka viongezwe. Tunataka wanawake kupata ajira bila matatizo. Tunataka wanawake waweze kupata sauti na kutoa lalama zao bila uwezo. 
Saris ameahidi kushinikiza serikali kutilia mkazo mikakati ya kutetea haki za wanawake nchini na kukashifu mauaji ya kina mama ambaye ameshuhudiwa nchini. To actually condemn Nimesikia juhudi za kina mama na wanawake na nikafurahi sana. Ninaahidi kushirikiana nanyi hadi tushinde vita hivi. Hatufurahishwi na mauaji ambayo yanatokea na tunaitaka serikali kufanya hima kuwakamata washukiwa. Ninaamini kuwa nguvu yetu haitatokana na wanaume kupigania haki zetu. Tutajiza titi tuhakikishe kuwa haki zetu zinatambulika. Ni siku iliyoadhimishwa kote ulimwenguni huku baadhi ya wanawake nchini Kenya wakiongozwa na wanaharakati na wanasiasa nchini wakitumia fursa hii kutoa lalama zao kwa serikali ya taifa la Kenya kuzingatia usawa wa jinsia na kutambua nafasi za kina mama serikalini kutoka Nairobi Kenya mimi ni Dennis Chisaka wa Star TV <tos> mtazamaji baada ya mapumziko mafupi itakuwa ni wasaa wa jicho letu mikoani bado kuna mikinara namba moja. Ito Charles Machugu.